నరహమర తెదేపహమర బహిరంగ సభ ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన మంత్రులు నా భూతో నా భవిష్యత్ అనే సామెతగా ముస్లిం మైనారిటీల సదస్సును విజయవంతం చేయాలని మంత్రి పత్తిపాటి పుల్లారావు జడ్పీ చైర్పర్సన్ జానీమోన్ పిలుపునిచ్చారు ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖున నిర్వహించున్న నారహమర తెదేపహమర అనే పేరుతో జరిగే సదస్సుకు రాష్ట్ర లక్ష మంది ముస్లిం సోదరులు హాజరవుతారని మంత్రి తెలిపారు దీనికి అనుగుణంగా నగరంలోని కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి స్టేడియంలో జరిగే సదస్సును వారు పరిశీలించారు అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్రంలోని ముస్లింలకు అన్ని విధాల ఆదుకున్నదని ఒక్క తెలుగుదేశం పార్టీయే అని తెలిపారు ముస్లిం మహిళా సోదరులకు యువత యువకులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా అనేక ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించి అభ్యున్నతికి తోడ్పడింది అని ఆయన పిలుపునిచ్చారు అదేవిధంగా మంగళవారం జరిగే సదస్సుకు ముస్లింలు ఎక్కువ మంది హాజరు కావడంతో ఎక్కడ ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పటిష్టమైన పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు అందరికీ నమస్కారం ఈ నెల ఆగస్టు ఇరవై ఎనిమిదో తేదీ మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు మన గుంటూరులో బ్రహ్మానంద స్టేడియంలో ముస్లిం బహిరంగ సభ నారా హమార టీడీపీ హమార అనే నినాదంతో మా మైనార్టీ సోదరులందరూ కూడా టీడీపీకి మేమందరం కూడా వెనకండే ఉన్నామని చెప్పి టీడీపీ జెండా ముస్లిం అండా అనే పేరుతో మేమందరం కూడా మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక మంది మైనార్టీ సోదర సోదరి మండలందరూ కూడా రాబోతూ ఉన్నారు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన దగ్గర నుంచి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చిన దగ్గర నుంచి అనేక అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో మైనార్టీ సోదరులందరూ కూడా సంతోషంగా ఉండే విధంగా అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది దీనిలో మొదటగా వచ్చేసి దుల్హన్ పథకం ఆడపిల్లలకు పెళ్లిళ్ళు చేయడానికి మైనార్టీ సోదరులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అప్పులు చేసి అవి తీర్చలేక బాధలు పడుతున్నారని చెప్పి దోహం పథకం ద్వారా ప్రతి ఒక్క పెళ్లి చేసే ప్రతి ఒక్క ఆడపిల్లకు యాభై వేల రూపాయల చొప్పున అందజేయడం జరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో దాదాపు చాలా వేల మందికి ఈ దోహం పథకం వర్తించింది అంతేకాకుండా పండుగ కానుకలు చంద్రన్న రంజాన్ తోఫా చంద్రన్న సంక్రాంతి కానుక పేరుతో మా మైనార్టీ సోదరులందరికీ తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్న ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి కూడా ఈ పండుగ కానుకలు అనేవి అందజేస్తూ ఉన్నాం మరి ముఖ్యంగా మసీదులకు వచ్చేసి ఇమాన్లకు మోజన్లకు ఐదు వేలు మూడు వేల రూపాయలు చొప్పున గౌరవ వేతనాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఎప్పుడు ఏ ప్రభుత్వం ఏ పార్టీ వచ్చినా సరే ఈ విధమైన గౌరవ వేతనాలు ఇచ్చిందే లేదు ఇది కేవలం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో మాత్రమే ఈ విధంగా ఇమాంలు మోజన్లను ఆదుకోవడం జరిగింది ప్రతి సంవత్సరం రంజాన్ పండుగకి పరోదినాన ప్రతి మసీదు కూడా కలకలాడాలని చెప్పి పదిహేను వేల నుంచి ముప్పై వేల రూపాయలు చొప్పున ప్రతి ఒక్క మసీదు కూడా ఇస్తూ ఉన్నారు ఈ విధమైన అనేక కార్యక్రమాలతో మా మహిళా సోదరి మండలకు డోక్రాలో ఉన్న ముస్లిం మైనార్టీ సోదరులకు ఎనిమిది వేలు చొప్పున పసుపు కుంకుం కింద చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవ్వడం జరిగింది అంతేకాకుండా మైనార్టీ కార్పొరేషన్ ద్వారా మహిళలకు టైలరింగ్ శిక్షణ ఇప్పించి ఉచిత టైలరింగ్ శిక్షణ ఇప్పించి వాళ్ళకి ఉచితంగా కుట్టు మిషన్లు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది అవే కాకుండా లోన్స్ పరంగా కావచ్చు ఇంకా అనేక జాబ్ మేళాలు కావచ్చు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఇంకేదన్నా గ్రూప్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఉచిత శిక్షణ కూడా మన గుంటూరులో అందజేస్తూ ఉన్నాం ఈ విధంగా అనేక కార్యక్రమాలతో ప్రతి ఒక్క మైనార్టీ సోదరులు సోదరు వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరూ సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పి ఈ విధమైన ఎన్ని కార్యక్రమాలు మరి ముఖ్యంగా ఈ ఇయర్ బడ్జెట్ చూసుకుంటే పదకొండు వందల కోట్ల రూపాయలు ఎప్పుడు ఏ ప్రభుత్వం రెండు రాష్ట్రాలు కలిసినప్పుడు కూడా మైనార్టీ సోదరులకు ఇంత బడ్జెట్ ని కేటాయించిన ఘనత చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మాత్రమే దక్కుతుంది ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే మా మైనార్టీ సోదరుల కళ్ళల్లో ఆనందాన్ని మేము చూస్తూ ఉన్నాము వాళ్ళందరికీ ఈ విధంగా ప్రోగ్రాం ఈ రోజు ఈ ఇరవై ఎనిమిదో తేదీ మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకి జరగబోతుందంటే తప్పకుండా వస్తాను అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు చెప్పడాన్ని మేము చూడడం జరిగింది తప్పకుండా మన గుంటూరు జిల్లా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చాలా మంది వస్తూ ఉన్నారు మన గుంటూరు దగ్గర మనకి గుంటూరు టౌన్ అనేది అందరూ మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వేల సంఖ్యలో మరి ముఖ్యంగా లక్ష మందికి పైగా భారీ బహిరంగ సభ జరగబోతూ ఉంది దానికి ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేయబోతూ ఉన్నారు ఈ కార్యక్రమానికి ప్రతి ఒక్క మైనార్టీ సోదర సోదరు మండలి ప్రతి ఒక్కరూ ఇచ్చేసి విజయవంతం చేయవలసిందిగా మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం రేపు ఎనిమిదో తారీఖు బ్రహ్మానంద స్టేడియం గుంటూరులో జరగబోయే నారా హమారా టీడీపీ హమారా అనే కార్యక్రమానికి ముస్లిం సోదరులందరూ వేలాడిగా తరలివచ్చి చేయవలసిన కోరడం అనేది థ్యాంక్ యూ మైనారిటీ సోదరు సోదరి మళ్ళీ అందరూ వస్తున్నారు
ఎందుకంటే ఈరోజు ముస్లిం మైనారిటీ ఓటు బ్యాంకుగా వాడుకున్నాం తప్ప ఈ రోజు వరకు పేదరికం లేనటువంటి ముస్లిం మైనారిటీ సమాజాన్ని తయారు చేయాలనేటువంటి ఒక పట్టుదలతోటి వాళ్ళ అభివృద్ధి కాంక్షించి పనిచేస్తున్నటువంటి ఏకైక నాయకుడు ఈ దేశమే చంద్రబాబు నాయుడు గారు పదకొండు వందల ఆరు కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ తోటి లేకుండా చేయాలని చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తా ఉంటుంది దానికోసం ఈరోజు ముస్లిం మైనారిటీ సదస్సు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా కనుగొనగా పోయేటువంటి ముస్లిం మైనారిటీ సదస్సు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏ విధంగా నిర్మించి నమ్మక ద్రోహం చేశారో కేంద్ర ప్రభుత్వం మూడి ఈ యొక్క మొన్న నెల్లూరులో దళిత తేజం ద్వారా తెలుగుదేశం పార్టీ సత్తా ఇట్టు చూపెట్టాం రేపు ముస్లిం